。养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。俗话说呢，男女有别，外貌、生理结构不同，所以呢，在养生保健方面侧重的点也不同。女子以肝为本，男子以肾为根。女性如果肝气不疏，就会出现类似月经不调等等的妇科疾病；男性如果肾亏精损，就可以引起脏腑功能失调等等的男性方面的疾病。那么今天呢，就分别来给大家介绍养肝和养肾的六个穴位。现在是春天，万物生长，也非常的适合养肝补肾。下面呢，我就来给大家演示一下这六个穴位。首先呢，我们来找三个补肾气的穴位。第一个是涌泉穴，涌泉穴在我们的脚底心上。咱们把自己的脚掌啊，用两个点分为均等的三份在你脚心的正中线上。那么这个前三分之一处的这个点就是涌泉穴的位置，它没有在你脚底心的正中间，它在前三分之一处，这个大家要注意，才能把位置找准了。那涌泉穴呢？它是补肾固元的长寿穴。我们用自己的拇指或者是用食指的指尖啊，去按在你的涌泉穴上，来回的按揉，左右两只脚各按揉三分钟左右。经常按揉涌泉穴呢，可以激发肾经的精气，疏通肾经的经络，调和肾脏气血，改善肾脏的功能。使人肾精充足，耳聪目明，精力充沛，行走有力。第二个点是太溪穴，太溪穴它被古人称为是回阳九穴之一，认为它具有极高的回阳救逆的作用。它在我们脚踝的内侧，在找的时候，我们首先找到自己的内踝骨，内踝骨上的最高点是内踝尖在我们脚的后方这条大筋叫做跟腱，内踝尖和跟腱连线的中间有一个凹陷处，这个凹陷处啊，就是我们要找的太溪穴的位置。按揉太溪穴，左右两只脚各三分钟左右。定位的方法都是一样的。太溪穴是肾经的原穴，它汇集了肾经的元气，非常的重要，是一个非常好的补肾气的大穴。第三个穴位是关元穴，关元是男可保健的重要穴位，具有补肾壮阳、补虚益损的作用。那我们先找关元，关元的方法很简单，在我们人体腹部的正中线上，从肚脐、肚脐下啊正中线往下量，直下四横指，这个地方就是关元穴的位置了。在按揉的时候呢，我们可以把上身保持直立，然后。我们首先是以关元为元勋，用自己的左手或者是右手的手掌掌根，轻轻的按压在关元穴上，先来逆时针按揉三分钟左右，再来顺时针按揉三分钟左右，然后呢，我们可以两手轻轻压住关元穴，按压三分钟左右。那以上呢，这三个穴位是我们养肾的大穴，养肝的穴位也有三个。接下来呢，我们先来找第一个。第一个具体来说呢，它不是一个穴位，因为呢，我们是要把自己的双手放在腋下，沿着我们的肋骨啊向中间推，直到双手碰撞，然后再回到你的腋下往中间推。这个动作是我们疏肝气的一个方法啊。平常呢，如果您经常觉得啊肋骨的边缘胀痛，或者是有胀气，这个方法非常的合适，因为我们身体的两侧循行的就是肝经。养肝的第二个穴位是三阴交，三阴交的位置呢，大体就是在我们脚踝内侧，这是刚刚我们定位的啊脚踝内侧的内踝尖儿，内踝尖往上量四横指。贴着你的小腿胫骨的内侧缘，贴着这个骨头的内侧缘啊，就是三阴交的位置。那我们在平常自己按揉的时候啊，你可以盘腿坐在地上，然后呢，用右手去按揉左边的三阴交，再用你的左手去按揉右边的三阴交，这样就非常方便了。左右两边各按揉三分钟左右
。养肝的第四个穴位是太冲穴，太冲穴呢位于我们的脚背上，在我们大脚趾和第二个脚趾、脚趾缝往你的脚背上量两横指，在这个凹陷处就是太冲穴的位置了。我们在按揉太冲穴的时候呢，需要注意，就是我们可以从你的脚背往脚趾尖的这个方向去用力按，这样去按，你还可以推着按，推到脚趾缝这里，不需要去左右旋转按揉啊，我们推着揉，或者是你按下去，这样点按也是可以的。可以左右两只脚各按揉三分钟左右。以上的六个穴位啊，都是我们在日常保健当中常用的养生大穴。但是呢，它们因为各自的分工不同，所以今天呢，大家把它们搞清楚了，哪些是养肝的，哪些是养肾的。平时我们自己在家里用的时候，也就能够更好的去选择了。但是呢，这并不是说女性只能养肝。很多女性也是常常腰酸，也一样需要去养肾的。那么有很多男性啊，他们脾气暴躁，也一样是需要养养肝脏的。所以呢，我们根据自己的身体情况，选择适合自己的，才能够真正养出健康的身体。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。